வேலைக்காரி <laughs> அவள பாத்துக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வீட்ல இருந்து தானே ஆகணும் மத்த வேலையெல்லாம் லீவ் போடாம கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்படியே போயிட்டு இருந்தா பேங்க்ல இருந்து என்ன வெளியில அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு எதை பத்தி அக்கறையே இல்ல நீங்க என்னடானா ஆபீஸ் போயிடுவீங்க அவள பாத்துக்க வேண்டியது நான் தானே அப்ப முன்ன மாதிரி பார்ட் டைம் வேலைக்காரி வெச்சுக்க வேண்டியதானே முன்ன இருந்த கதை வேற இப்போதான் எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு அதோட என்னோட பிரான்ச் ரொம்ப தூரம்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் நான் என்ன பண்றது நீயே சொல்லு உன்னோட அக்கா கிட்ட கூட கொஞ்ச நாளைக்கு டாலிய உங்க கூட வெச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஆனா முகத்துல அடிச்ச மாதிரி முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேட்டா என் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்றாங்க இப்ப நீதான் ஏதாவது செய்யணும் டாலி எங்க இருக்க டாலி டாலி வா வந்து டிஃபன் சாப்பிடு டாலி அங்க என்ன பண்ற இங்க வா டிஃபன் சாப்பிட்டியா வா வா அண்ணன் கூட உட்காந்து டிஃபன் சாப்பிடலாம் வா இல்ல இல்ல பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல என் கிட்ட வாமா அண்ணி உன கண்டிப்பா திட்ட மாட்டா வா ஏ டாலி வா 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 உக்காரு வா உக்காரு நீ இன்னுமா டிஃபன் சாப்பிடல பரவாயில்ல அண்ணன் உனக்கு டிஃபன் கொடுக்குறேன் ஏ இது டாலி சாப்பிட்டா ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆயிடுவா அப்படி தானே இந்த அட இது வேண்டாமா ஃப்ரூட் சாப்பிடுறியாமா எனக்கு <laughs> 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 போயிடு <laughs> 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 பாக்குறேங்க <laughs> I 
சுஜாதா மேடம் நீங்க தானே ஆமா நான் தான் சுஜாதா அப்புறம் அவர் என் ஹஸ்பண்ட் ஹர்ஷ் மேடம் என் பேரு ரூனா ரூனா சர்மா ஸ்பெஷல் குழந்தைங்களோட ஆசிரமம் இருக்கே அனாத ஆசிரமம் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கேன் கிஷோர் சார் தான் என்கிட்ட உங்களுக்கு ஆள் வேணும்னு சொன்னாரு வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க 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 உன் பேர் என்ன உன் பேர் என்னன்னு கேக்குறேன்ல நீ அப்படியே உன் பேர் மாதிரி அழகா இருக்க டால் மாதிரி கியூட்டா ஸ்வீட்டா இருக்க நீ எங்கேயாவது ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கியா அது வந்து மேடம் எங்க எல்லாருக்கும் ஆசிரமத்திலேயே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எப்படி பாத்துக்கணும்னு சொல்லி தருவாங்க டாலி சாதாரண குழந்தைங்க மாதிரி இல்ல இல்லையா சோ இவங்கள வேற மாதிரி பேசி நல்லபடியா பாத்துக்கணும் நாங்களும் வித்தியாசமா இவங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் இத பாருங்க மேடம் நீங்க எதுக்குமே கவலைப்படாதீங்க நான் டாலி பேபிய ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பேன் இவ கூட நான் விளையாடுவேன் இவளுக்கு ஊட்டி விடுவேன் மேம் நீங்க எதுக்கும் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அக்கா இனிமே நீங்க என் கூட தான் இருப்பீங்களா என்னோட விளையாடுவீங்களா நாம விளையாடலாம் அப்புறம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கலாம் என்ன <laughs> 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 அவ இங்கே தானே இருக்க போறா எல்லாத்தையும் பாத்துக்கலாம் நீ டென்ஷன் ஆகாத ஹலோ எஸ் சார் ஆமா ஆமா பட்ஜெட் லிஸ்ட் நான் செக் பண்ணிட்டேன் ஒன் மினிட்ல சென்ட் பண்ணிடுறேன் யா யா ஷோர் சார் சுஜாதா எல்லா போட்டோ டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்க ஆ நான் ஏற்கனவே சமைச்சு வச்சுட்டேன் மீதி இருக்க டிஃபனை நான் கிச்சன்ல வச்சிருக்கேன் நீ சாப்பிட்டுக்க டாலி பன்னெண்டரை மணிக்கு தான் சாப்பிடுவா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அவன் தூங்கிடுவா அப்புறம் சாயங்காலம் அவ சாக்லேட்டையும் பாலையும் தான் குடிப்பா சாக்லேட் கிச்சன்ல இருக்கு அப்புறம் பாலு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு மறக்காம அவளுக்கு குடு அப்புறம் ஈவினிங்ல அவ டெரஸ்லயோ இல்ல காம்பவுண்ட் கிட்டயும் விளையாடிட்டு இருப்பா அவளை தனியா மட்டும் விட்டுடாத எப்பவும் அவ கூடயே இருக்கணும் அவளை விட்டு நீ எங்கயும் போயிடாத என்ன புரிஞ்சுதா ஆ மேடம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் சரி எனக்கு லேட் ஆகுது நான் கிளம்புற சரி இங்க என்ன கலர் அடிப்ப சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஆகட்டும் இந்த கலர் குட் சீக்கிரம் சீக்கிரம் கலர் பண்ண நிறைய வேலை இருக்கு ஓ நீங்க தான் டாலிய பாத்துக்க வந்திருக்கீங்களா ஆமா மேடம் உங்க வேலையை நீங்க கரெக்டா செய்யணும் டாலிய பாத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப பொறுப்பான வேலை உங்களுக்கு தெரியும்ல இவளை புரிஞ்சுகிட்டா போதும் டாலிக்கு பத்தொன்பது வயசு ஆயிருக்கலாம் இவ மூளை எட்டு வயசு குழந்த மாதிரி தான் ஆனா இவள முட்டாள் மட்டும் தப்பி தவறி நினைக்காதீங்க எவ்வளவு மெச்சூரா டிராயிங் பண்றா பாருங்க இது உண்மையிலே பயங்கரமான பெயிண்டிங்கா இருக்க டாலி பேபி பிரமாதம் டாலியை பொறுத்த வரைக்கும் டிராயிங் அவ நினைக்கிறத சொல்றதுக்கு ஒரு வழி எதை அவளால சொல்ல முடியலையோ அத படத்துல வரைஞ்சு காட்டிடுவா கண்டிப்பா போலாமா ரைடும் போலாம் 
செம ஜாலியா கொண்டாடலாம் ஆனா இன்னைக்கு இல்ல நிறைய வேலை இருக்கு அப்ப எப்ப போறது அத நான் அப்புறமா சொல்றேன் நீ ரெடியா இருக்கணும் என்ன <laughs> போகவேண்டாவா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சரி நான் கிளம்புறேன் வாங்க மம்மி ஓகேம்மா பாய் 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 குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டாலி எனக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணலாம் ஓகே பாய் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா யஷ உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கா என்ன ராணி என்ன மறந்துட போல பதினஞ்சு நாள என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியல புது வீடு கிடைச்சதும் அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டியா என்ன இங்க பார் நான் வரேன் ஜாதகத்தை ரெடி பண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கோ என்ன டைமிங் ராணி உண்மையிலே அட்ட காசமா இருக்க இங்க பாருரா இங்க இருக்கிறதுனால நீ பாட்டுக்கு மகாராணி மாதிரி இந்த வீட்டுல கணக்கு வழக்க பாத்துட்டு இருக்க போல கண்ணத்தை பட்ற தக்காளி பழம் மாதிரி தல தல ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணாத அமைதியா அங்க போய் உட்காரு நீ எதுக்காக இங்க வந்தியோ அத கொண்டு வர என்னது <laughs> 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 முதல்ல வீட்டில் இருக்கவங்க மனசுல இடம் பிடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கீட்டி மேடம்க்கு இவ தரிசனத்தை காட்டுறேன் உனக்கு It's okay. 
நான் நான் டிராயிங் வரையஞ்சிருக்கேன் ஓ அப்படியா ஆ அப்புறம் இதையும் நான் தான் வரையஞ்சேன் இத நீயா வரைஞ்ச இது ஏன் போட்டோ ஆச்சே எக்ஸாக்ட்லி என்ன மாதிரியா இருக்கு வாவ் டாலி நீ செம்ம டாலண்டட் சரி இப்போ நான் உனக்கு ஒரு ஜோக் சொல்லவா சரியா ஒரு யானை இருந்தது அதோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு எறும்பு இருந்தது அந்த எறும்பு அந்த யானையை பார்த்து நான் உன்னை விட ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பவர்ஃபுல்னு சொல்லிச்சு ஆனா யானை ரொம்ப பெருசு இல்ல ஆனா எறும்பு சின்னதா இல்ல இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி யானையும் அப்படிதான் சொல்லிச்சு எறும்பு உடனே நான் உன்னோட பவர்ஃபுல்லா இல்லாம இருந்தா பெருசா இல்லாம இருந்தா உன் தலை மேல உட்காந்து எப்படி ஆட முடியும்னு கேட்டுச்சு நீங்க ஆபீஸ் முடிஞ்சதும் உங்க ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போறீங்கல்ல ஆமா அதுக்கு இந்த சாரியை கட்டிக்கோங்க நீங்க ரொம்ப அழகா இருப்பீங்க உன்னோட சாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேடம் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆ சொல்லு என்ன விஷயம் டாலி டிவில கார்ட்டூன் ஓடிட்டு இருக்க நீ போய் பாரு அப்புறம் <laughs> வயசு பொண்ணும் வயசு பையனும் நீங்களும் நாள் முழுக்க வீட்டில் இருக்கிறதில்ல ஏதாவது ஏடை குடமாக ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே பாருங்க என் மனசில் ஏதோ தோணுச்சு அதனால தான் உடனே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு சரின்னு படுறது செய்யுங்க அது வந்து டாலி பேபிக்கு நான் அடுப்பில் பால் வச்சுருக்கேன் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் மேடம் இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தானே ஏன் மூளைக்கு ஏன் இந்த விஷயம் எட்டலி ரூனா ரொம்பவே பொறுப்பான ஆளு தான் இந்த காலத்துல இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அதாவது பொருள் சார்ந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவங்க அவங்க கரியர்ல ரொம்ப ஆழ்ந்து போயிருக்காங்க அவங்களோட கரியரை தவிர வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல புருஷனும் பொண்டாட்டி அவங்க உங்க கரியரோட உச்சத்தை தொடணுங்கிற முயற்சி இல்ல அவங்களோட வீட்டையே அவங்க கவனிக்க தவறிடுறாங்க அதோட வீட்ல தனியா வேலைக்காரி இல்ல ஆயாவை நம்பி வாழறாங்க பெரியவங்களும் குழந்தைங்களும் வணக்கம் கிரைம் அலர்ட்டோட இந்த எபிசோட்ல நான் சுதா சந்திரன் உங்களை வரவேற்கிறேன் பொதுவா நாம பாக்கும் போது இப்பல எல்லாரும் யாரையாவது வீட்லயோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர்ஸையோ இல்ல பேப்பர்ஸையோ வாங்கிக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த பேப்பர்ஸ போலீஸ் கிட்ட குடுத்துறாங்க போலீஸ் விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வேலைக்கே சேர்த்துக்கிறாங்க ஆனா சில வீடுகள்ல குழந்தைங்களை பெரியவங்களை பாத்துக்கணுங்கிறதுக்காக வேலை செய்யறவங்க அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்கிறது இல்ல அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கண்ணை மூடிக்கிட்டு கிடைக்கிறவங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சுடுறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியோ வேலைக்காரி கிடைச்சிட்டா ரொம்ப எல்லாம் துருவி துருவி விசாரிச்சா எங்க வேலைக்காரி கிடைக்காம போயிடுவாளோன்னு பயப்படுறாங்க அவ்வளவுதான் இப்படி கண்ணை மூடிக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் வேலைக்காரங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சுடுறாங்க ஆனா என்ன நடக்குது சமூகத்துக்கு எதிரானவங்க வீட்டுக்குள்ள ஈஸியா நுழைஞ்சுடுறாங்க தீர விசாரிக்காம நம்ம வீடு நம்ம குடும்ப பொறுப்ப ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுனால பயங்கரமான சூழ்நிலையை நாம எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நம்ம எபிசோட்ல இருக்கிற கதாபாத்திரங்களுக்கு நடக்கிற மாதிரி சுஜாதா மன நிலைமை சரியில்லாத தன்னோட நாத்தனார் டாலியோட பொறுப்ப ருணா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா புருஷனும் பொண்டாட்டி அதாவது ஹர்ஷ் அப்புறம் சுஜாதா கிட்ட அதிகமான டைம் இல்லாததுனால டாலி அவங்களால பாத்துக்க முடியறது இல்ல இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன எதிர்பார்க்கறது அந்த டாலி அவ கேர்டேக்கர் ரூனாவோட பாதுகாப்பா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல சந்தோஷமாவும் இருக்கணும் ஆனா உண்மையிலேயே அப்படி நடந்ததா என்ன வாங்க என்னன்னு பாக்கலாம் உனக்கும் இந்த மாதிரி ஹீரோயின் ஆகணுமா 
அக்கா எனக்கும் இந்த மாதிரி அழகா இருக்கணும் ஆனா எப்படி அதுக்கு நீ சூப்பரா பெரியவங்க மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் பெரியவங்க மாதிரி மேக்கப் பெரியவங்க மாதிரியே நடக்கணும் உன்னுடைய அண்ணி செய்யற மாதிரி அப்படியே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யஷுக்கு ஒன்ன பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்ப எப்படி இருக்க தெரியுமா ரொம்ப அழகா இருக்க பிங்க் தான் உன்னோட சாப்பிடலாமா எனக்குறேன் <laughs> இங்க உக்காந்து தெண்டத்துக்கு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அபுதாபி சேட்டுக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு தேவை ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணியா இங்க வெட்டியா உக்காந்துட்டு தெண்ட சோறு சாப்பிட்டு இருக்க அப்படிலாம் <laughs> டாலிய சீக்கிரம் ரெடி பண்ணு சீக்கிரம்னா சீக்கிரம் என்ன புரிஞ்சுதா டாலி பேபி ஃபோனு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதில் இன்னும் என்னென்ன இருக்கு அக்கா இரு நான் காட்டுறேன் கூட எங்கே பாரு இதோ இந்த பிடி காதலிக்கிறதும் ஆனா ரூனா அவளோட ஒரு கேவலமான விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருந்தான் ரூனா ஏன் அப்படி செஞ்சா என்ன காரணத்துக்காக ரூனா இதையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா மனநலம பாதிக்கப்பட்டிருந்த குழந்தை அவங்க பொறுப்பு ரொம்ப பெரிய பொறுப்புன்னு சொல்லி ரூனா அந்த பொறுப்பை கடைபிடிக்கிறாளா டாலிக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறாளோ அதனால டாலிக்கு மனநல பாதிப்பு ஏற்படுதான்னு அவளால உணர முடிஞ்சதா ரூனாவோட இந்த பொறுப்பு இல்லாத நடவடிக்கையால சுஜாதாவும் ஹர்ஷியும் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டாங்கன்னு வாங்க பாக்கலாம் மேடம் இந்தாங்க ரூனா இன்னைக்கு நான் வர லேட் ஆகும் நானும் உன்னோட சாரும் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் நீ டாலிக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அவளை பாத்துக்க என்ன அப்புறம் யாருன்னு தெரியாம கதவை திறக்காத என்ன அப்புறம் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களா இருந்தா கதவை திறக்காத என்ன வெளியிலே பேசி அனுப்பிடு சரியா எனக்கு லேட் ஆகுதுன்னு நான் கிளம்புறேன்
இன்னைக்கு சுஜாதா வீட்ல இல்ல ராத்திரி லேட்டா வருவாங்க அதனால நீ வேலைய செய்றீங்களா இல்ல நீங்க முன்னாவ டைம் கட்டிட்டே இருப்பீங்களா இப்ப என்கிட்ட டைமே இல்ல எதை வேணாலும் செய் யாரை எப்படி சமாளிக்கணுமோ சமாளி சரியா ரெண்டு மணிக்கு என் கஸ்டமர் வந்துருவான் எ பாரு எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்க கூடாது அப்புறம் பேமெண்ட் முன்னாடியே வாங்கிக்க மத்த விலையெல்லாம் அப்புறமா செய்யி நீடுற <laughs> 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 டாலிக்கு இந்த கிஃப்ட் நான் என்னைக்கும் தர மாட்டேன் பெருசா கிஃப்ட் கொடுக்க வந்துட்டான் அவளுக்கு வேற கிஃப்ட நான் தர போறேன் இந்த வீடு தாங்க வாங்க இவதான் டாலி நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன் பின்னாடி திரும்ப கிட்ட சொன்ன மாதிரியே இவ இருக்கல்ல இது வரைக்கும் தொடாத ஃப்ரெஷ் பீஸ் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பானம் டாலி பேபி இந்த அங்கிள் உன்னோட ஃப்ரெண்டாக வந்திருக்காரு உனக்கு புது புது கேம் சொல்லி தருவாரு நிறைய கிப்ட்ஸும் தருவாரு நீ இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு பல்ல நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் பீஸானா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாமே பிடிக்கும் ஆனா இந்த பீஸாவை நாம சாயங்காலம் சாப்பிடலாம் நீ இப்பதானே சாப்பாடு சாப்பிட்ட அதனால இப்போதைக்கு நீ இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ குடி குடி சீக்கிரமா குடிச்சிரு அப்பதான் உனக்கு புது புது கேம் சொல்லி தருவேன் பெரியவங்க விளையாட்டு நீ கத்துக்கவேல குடி குடி சீக்கிரம் சீக்கிரம் குடி இப்போ அங்கிளோட போ 
அவர் கிஃப்டும் தருவாரு போ 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 அப்புறம் <laughs> பீஸா இதுல நிறைய சீஸ் இருக்கு உனக்கு பீஸா பிடிக்கும்ல வா சாப்பிடலாம் வா டாலி இருக்காளா என்ன எத்தனை முறை சொல்றது அவளுக்கு எக்ஸாம் நடக்குது இப்பெல்லாம் வராதப்பா ஏன் இப்படி தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க நீ அது வந்து டாலிக்கு பீட்சா வேணுந்திருக்கேன் ஏ அவ கேட்டாலா என்ன இல்ல இல்ல அப்புறம் என்ன காலம்பரியா நான் பாக்கலாமா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போய்டுவாங்க <laughs> 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 டாலி 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 இங்க என்ன பண்ற ஏன் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா அட சொல்லுமா என்னாச்சு அவளுக்கு என்னாச்சு கொஞ்ச நாள் ரொம்பவே அமைதியா இருக்கால அவ தனியா உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா நீ ஏதாவது அவளை திட்டினியா இல்லையே நான் ஏன் திட்ட போறேன் ஆக்சுவலி டாலி இப்ப பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டு இருக்கா அதோட ஏஜ் ஆக ஆக பொண்ணுங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகும் அதனாலதான் கொஞ்சம் குண்டாயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் நீ டென்ஷன் ஆகாத எல்லாம் சரியாயிடும் 
டார்லி நாம இன்னைக்கு இதை பார்க்கலாம் சரியா டார்லி என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்னாச்சுமா சுஜாதாவுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல இப்பெல்லாம் ரொம்ப விசித்திரமா பிஹேவ் பண்றாங்க ஒரு வருஷமா டாலிக்கு டிராயிங் கத்து கொடுக்கறேன் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இன்னைக்கு டாலிக்கு டிராயிங் கத்து கொடுக்க வேண்டாங்கிறாங்க அதையும் அவங்க சொல்லல அவளை பாத்துக்க வந்தவ போன் பண்ணி சொல்றான் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கும் இப்படிதான் மாம் நடந்தது நான் டாலிக்கு கிஃப்ட் வாங்கி போனேன் சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு போனேன் ஆனா அவங்க கேர் டேக்கர் என்ன உள்ளே நுழைய விடல வெளியே இருந்து எக்ஸாம் இருக்குன்னு சாக்கு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க டாலிய பாக்க வந்தவ சரியானவளா தோணல நான் பார்த்த வரைக்கும் டாலிய பார்த்துக்கிறதுல அவ சரியானவளா தோணல இப்படிப்பட்ட ஒரு தீ டாலி கூட இருக்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சுஜாதா அவளுக்கு இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எப்படி கொடுத்தா ஆக்சுவலா டாலி இப்பெல்லாம் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல தினமும் காலையில எனக்கு குட் மார்னிங் விஷ் பண்ண மாடிக்கு வருவா தினமும் ஈவினிங் என் கூட விளையாடுவா அவளோட டிராயிங்ஸ் தினமும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவா ஆனா இப்போ பேசுறதே இல்லை என்னன்னு தெரியல ஒரு மாதிரி உம்முன்னு இருக்கா நான் சுஜத்தாவை சீக்கிரம் பார்த்தே ஆகணும் தப்பா எதுவும் நடக்கிறதுக்கு முன்னால அவங்கள எச்சரிக்கணும்பா ஆக்சுவலி யூஆர் ரைட் யார் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க ரூனா 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 அந்த ஆள் யாரு அந்த ஆள் இங்க எதுக்கு வந்தாரு மேடம் அது வந்து அவரு என் சித்தப்பா பையன் அப்ப போய் நான் பாக்க வந்துட்டு போவாரு அப்படியா அப்புறம் டாலி எங்க டாலி டாலி என்னாச்சு இவையே இப்படி உட்காந்துருக்கா டாலி டாலி இவளுக்கு என்னாச்சு இவையே இப்படி ரியாக்ட் பண்றா ஒரு நல்ல இஞ்சி டீ போட்டு கொண்டு வந்து தர நீங்க ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவீங்க சரி என்னது அவ்வளவு கம்மியா அது இவ்வளவு நல்ல பொண்ணுக்கா அந்த கேட்டி மம் ரொம்ப கம்மியா பணம் தராங்க சரியில்ல அட வர்ற லட்சுமி வேணாம்னு சொல்லாத ராணி நான் என் சைட்ல இருந்து சரின்னு சொல்லிட்டேன் ஐயோ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல முன்னா இங்க ஆபத்து எப்படி வரும்னே தெரியல பத்தாததுக்கு இந்த டாலி இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சிருப்பா நான் நல்லா மாட்டி இருப்பேன் கடவுள் புண்ணியத்துல நான் தப்பிச்சுட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பைத்தியம் புள்ள தாச்சாயிடுச்சு வயிறு வெளியே வந்தா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரும் மாட்டிப்போம் முன்னா டைம் பாத்திங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் என்ன அட நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க இப்பதான் பணம் வரவே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஐயோ உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவ புள்ள தாச்சா ஆயிட்டா நானே அவள செக் பண்ண புள்ள தாச்சா இருக்க புரிஞ்சுக்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது கேட்டி மேம் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டாங்க அவர் அங்க வருவாரு நீதான் அதெல்லாம் பாத்துக்கணும் நான் சொல்றத கேள அந்த அங்கிள் வரப்போறாருல வா நான் யாரையும் பாக்க விரும்பல உனக்கு கண்ணு தெரியல எனக்கு எவ்வளவு வாந்தி வருதுன்னு எல்லாம் உன்னாலதான் நீ சாப்பாடுல ஏதோ கலந்து குடுத்துட்ட நீ 
இங்க பாரு சாரி 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 இங்க பாரு ஐ அம் சாரி நான் தோப்பு கண்ண போட்டு மன்னிப்பு கேக்குறேன் ஐ அம் சாரி இங்க பாரு காத புடிச்சு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடு மேடம் உன்னை பாத்துக்க சொல்லி என்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கல்ல அதனால நீ என் பேச்சு கேக்கலன்னா எனக்கு கோவம் வந்துருது கோவத்துல தான் உன்னை அடிச்சுட்டேன் நான் நிஜமாவே உன்னை அடிச்சிருக்க கூடாது ஐ அம் சாரி பிளீஸ் பிளீஸ் இப்ப நான் சொல்றத கேளு இந்த இந்த ட்ரெஸ் போட்டுவா பிளீஸ் ரெடி ஆயிடுமா என் தங்கம் இல்ல பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளு ஹலோ மா <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் நடந்ததுக்கெல்லாம் <laughs> 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 யாராவது போலீஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க சார் செக்டர் போர்ல ஒரு பொண்ணு மாடியில இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டான் என்னடா எங்க ஓடுற இவன் தான் வீட்டுக்குள்ள இருந்தான் போடா வீசனா <laughs> 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 சேர்ந்து வெளிநாட்டுல பொண்ணுங்களை சப்ளை பண்ற வேலை பாக்குறோம் எங்கேயும் நாங்க அப்பாவி பொண்ணுங்களை வச்சு வியாபாரம் செஞ்சு சம்பாதிப்போம் அவங்க வீட்டுல ஆள் தேவைப்பட்டது அது தெரிஞ்சதும் நான் உடனே அவங்க வீட்டுக்கு வேலை பார்க்க வந்த அங்க டோலிய வேலை பண்ண வச்சு பணம் சம்பாதிச்சோம் நானும் முன்னாவும் ரொம்ப ஏழு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எங்களுக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை அதுவும் குறைஞ்ச காலத்துல குறைஞ்ச உழைப்புல அதனால இந்த தொழிலுக்கு வந்தோம் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த டாலி ரொம்ப அப்பாவியா இருந்தா அதனால வியாபாரம் செய்யறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு வீட்லயும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க டாலி பிரெக்னன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் பிரச்சனையும் எங்களுக்கு ஆரம்பிச்சது அப்பாவ தொழில் செய்ய மாட்டேன்னு மறுத்தா அதோட எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு நினைச்சா உடனே நாங்க ரொம்ப பயந்துட்டோம் 
எல்லாமே நாசமா போயிடும் நினைச்சோம் அதனால நாங்க அதனால அந்த அப்பாவை பொண்ண கொல்றதுக்காக முடிவெடுத்திருக்க இல்லையா உனக்கே தெரியல நீ ஜெயில் கம்பியா என்ன போறேன்னு இனிமே பார் கொடூரமான கைதிய உன்ன வச்சு தொழில் பண்ண போறாங்க நீ செத்தடி ஒருத்தருக்கும்ருஷங்களுக்கோ <laughs> ஒருத்தர வீட்டுல எந்த காரணங்களுக்காக வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் அவங்களோட எல்லா டீடைல்ஸையும் செக் பண்ணணும் போலீஸ் கிட்ட அவங்கள பத்தின எல்லா டீடைல்ஸையும் கொடுத்தாகணும் போலீஸ் முழுக்க விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள வீட்லயோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ வேலைக்கு வச்சுக்கணும் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களை நம்புறதுக்கு முன்னாடி அனியாயமாயிரியும் மனித வன்முறையில ஈடுபட்ட மீண்டும் <laughs> 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 <laughs>